హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఆఫ్ అర్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సిలబస్ మై నేమ్ ఇస్ సాయి రామ్ సంపత్ రావు ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈ సెషన్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ కన్స్టిట్యూటెడ్ టు ఎంక్వైర్ అపాన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఇన్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ ఈస్ గిర్గ్లాని కమిటీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వింటే ఈ కమిటీ గురించి మీకు పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ గా అర్థమవుతుంది వీలైతే ఈ వీడియోని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ లో కానీ లేకపోతే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ లో కానీ చూసే ప్రయత్నం చేయండి సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైమ్ అండ్ దాంతో పాటు మీకు బెటర్ అండ్ ఆప్టిమం క్లాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సార్ ఈ క్లాసెస్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ మాకు ఎక్కడ యాక్సెస్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు కామెంట్స్ లో సో అన్ని పీడిఎఫ్స్ ని మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ తో పాటు కొన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం డిస్క్రిప్షన్ లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ అక్కడ మన ప్రమోషన్స్ గానీ లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులు గానీ కరెంట్ అఫైర్స్ గానీ ఇవన్నీ అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా సో పీడిఎఫ్స్ అక్కడ కనిపించడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నారని చెప్పి నేను మన మొబైల్ అప్లికేషన్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను మన మొబైల్ అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అక్కడ మీకు ఫ్రీ కోర్స్ కనిపిస్తుంది తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ రూపాయి కూడా పే చేయక్కర్లేదు జస్ట్ ఎన్రోల్ అయితే సరిపోతుంది అక్కడ మీకు అన్ని క్లాసెస్ అండ్ పీడిఎఫ్స్ కి ఒకే దగ్గర మీకు యాక్సెస్ దొరుకుతుంది ఓకేనా సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి సాయి రామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఛానల్ లోనే మీరు వీడియో అనేటటువంటి చూస్తున్నారు సో వీలైతే వీడియోని లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేసుకోండి దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఇమెయిల్ ఐడి ఎవరైనా నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే అవ్వచ్చు అండ్ దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ కాంటాక్ట్ నంబర్ ఎవరైనా నాకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయాలంటే చేయండి లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసినా పర్లేదు కానీ నేను కంటిన్యూస్ గా క్లాసెస్ లో ఉంటాను కాబట్టి మీ కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ క్లాస్ అయిన తర్వాత అయితే కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను సో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా నన్ను వాట్సాప్ లో కాంటాక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రైట్ మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న మరి మన క్లాస్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అమ్మా మనం రీసెంట్ గా టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఫీజ్ ఎంత సార్ అంటే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే రూపాయి తక్కువ ఐదు వేలు ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ అనేటటువంటిది మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఒక్కసారి మీరు జాయిన్ అయితే సరిపోతుంది మీకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు మీ క్లాసెస్ కి యాక్సెస్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది కాంప్రహెన్సివ్ గా క్లాసెస్ అనేటటువంటివి కవర్ అవుతాయి అండ్ దాంతో పాటు ద బెస్ట్ నోట్స్ అనేటటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ కోసం టీఎస్పీఎస్సి ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది పేపర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్ని కవర్ అవుతాయి దీనిలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ చూడండి ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఇండియన్ జోగ్రఫీ తెలంగాణ జోగ్రఫీ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇండియన్ పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ తెలంగాణ సొసైటీ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సోషల్ ఇంక్లూజన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ పాలసీస్ ఇన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ అండ్ బయోడైవర్సిటీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ మీకు కాంప్రహెన్సివ్ గా కవర్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ నెంబర్ నా నెంబర్ కి మీరు ఫోన్ చేసి లేకపోతే వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయడం ద్వారా మీరు చక్కగా జాయిన్ అవ్వచ్చు యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ క్లాసెస్ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ నో కాంప్రమైజ్ ఇన్ క్వాలిటీ ఏం జరిగినా భూకంపం వచ్చినా మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో క్వాలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ లో కాంప్రమైజ్ అయ్యేటటువంటి ప్రసక్తి ఉండదు సో చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ చాలా మంది ఇంకొక ప్రశ్న ఏం అడుగుతున్నారు అంటే సార్ కోచింగ్ అనేటటువంటిది అవసరమా జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి అని అడుగుతున్నారు అసలు అవసరమే లేదు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ డిజిటల్ ఎరా మీకు ఆల్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగానే దొరుకుతాయి బట్ కానీ మన ప్రిపరేషన్ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో జరగాలి అంటే మీరు మన కోచింగ్ ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే చక్కగా యూట్యూబ్ లో చాలా మంది ఫ్రీ కో ఫ్రీ క్లాసెస్ చెప్తున్నారు సో మనం ఎలా అయితే తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్
This time, Isari, Simandra people demanded to bifurcate Andhra region from Telangana and form it into a separate state. Ummadi Andhra Pradesh Kasta, Andhra Mariu, Telangana Native Twenty and Rastralaga Vidipoval Native Twenty demand to while Bundukrava manager in the year open just to demand Jesaru at the Hyderabad low, Costa Mariu, Raila Sima Pranta was elaborate on Taro while second grade citizens got Dvithia Strain Paurulga choose to Naru, Anita Twenty, our open at the end. In the last classes, we also discussed about some important court judgments necessitated Jayandra movement. Jayandra Udhyamani ki dharithi isna twenty vibhinna court to tirpu levete on tayo vaate gurin chukuda manam maat adam. On December 9th, 1970, Andhra Pradesh High Court Division Bench in chapter mani twenty twenty jargindi mulki rules evete on tayo, local rules evete on tayo, constitutional rajjanga baddha maina twenty vya ni chapter mani jargindi. Whereas, on February 14th, 1972, rendele daravata, Adhe Andhra Pradesh High Court a conflicting judgment to Mundu Krauda manager in Mundu constitutional Japinda is our unconstitutional Mulki rules and it twenty Rajanga Badamina twenty Vikavu and a Chepi five judge bench of Andhra Pradesh High Court Chapadaman at twenty Jerkin the upper chief minister in a twenty PV Nursam Ragaru e particular verdict at the Untu Dani Supreme Court Law the Apex Court of Indian Judiciary Supreme Court Law challenge at twenty Jerkin. And finally, on October 3rd, 1972, Supreme Court on a landmark judgment law, all the Mulki rules are the same. Even the constitutional Rajanga Baddame, the final verdict is the same. The Supreme Court is the same. The Supreme Court is the same. The Supreme the Central Government, the Supreme Court is the same. The Mulki Rules Act is the same. On December 30th, 1972. If you have a Mulki rules act, the central government is a very good thing. If you have a Mulki rules act, you can see the Mulki rules act. And we also discussed some important events happened during the Jayandra movement. Jayandra is a very good thing. Jayandra is a very good thing. Jayandra is a very good thing. Jayandra is a very good So, all the important events, two events are very, very important. One is Indra Gandhi governments. 5 point formula and 6 point formula. I do sutra la padakam, R sutra la padakam. So 5 point formula lo each net 20 provisions a veta on tayo, avi asalu natsaka, vatito santrupti padana 20 simandru, apataka jarutuna 20 simandra movement, inka intensify jadamanet jargon and chapkuna. Whereas 6 point formula edeta on to the R sutra la padakam edeta on to the R sutra la padakaman edit 20, special rights, special powers. Bartha Rastrapa the Chetulo Petadaman at twenty Jerkin the NT Umadi Andhra Pradesh Loni Job appointments away on Tai Udyoga Niyamaka away on Tai Vatiki Sambandin China twenty All powers Yavakichar, Manaki President Kival and Japan in Nine Squad Manager Tadwara subsequently in nineteen seventy three seventy four Central Government has enacted thirty second constitutional amendment act Bartha Rajan Gyanaki. Muppai Rendava Rajanga Sournated twenty chapter two articles introduced, sir. One is Article three seventy one clause D, and second one Article three seventy one clause E and Chepiman and Chepkoda Manager. What exactly is this particular Article three seventy one clause D says? It actually confers powers to the President regarding all the job appointments, public appointments in United Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Rastram Lo, Umadi Andhra Pradesh Rastram Lo, Udyoga Niyamakal Samman in China twenty, Pratheka Adikarale, Rastrapati Kivada twenty, Article three seventy one clause E and Chapman Jerkin, Hyderabad Lo, a central university and it went to establish Chiali, and Chapman Jerkin, Dini Prakaram, accordingly nineteen seventy four Lo, University of Hyderabad is the town to the Tani established Chadam at twenty Jerkin. I say thirty second Constitutional Amendment Act Dwara, insert in at twenty, Article three seventy one clause D. Rastrapati Ichina twenty Adikarani, Rastrapati Opeoginch Kuntu, he came up with presidential order. What exactly is the formal name of this presidential order? Rastrapati Uttaru Leveta on Tayo, what is the formal name? Andhra Pradesh Public Employment, Organization of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment Order. You put it in Tisko Charu, eighteenth October nineteen seventy five, this crowd of the twenty the Jargindi. And we also discussed some important provisions in this particular presidential order. Four important provisions ni manam matadam. So, mottam Andhra Pradesh Rastra ni mottam six zones ga vedde id mani twenty jargindi according to first provision. Second provision lo manam em matadam. Local rules, local reservation allow this. So, district level, which is 80% of our district, 
జోనల్ లెవెల్ ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉంటాయి జోనల్ లెవెల్ ఉద్యోగాల్లో కూడా నాన్ గెస్టెడ్ ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి ఇవ్వాలి అండ్ జోనల్ స్థాయి గెస్టెడ్ ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్కే ఇవ్వాలి అండ్ థర్డ్ ప్రొవిజన్లో హూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లోకల్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పి మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది దాన్ని రీసెంట్గా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దానిలో మార్పులు కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే ఈ రా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్లో పారా నెంబర్ ఫోర్టీన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఈ ముల్కీ రూల్స్ గానీ లోకల్ రూల్స్ గానీ వర్తించవు అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు సెక్రటేరియట్ ఉద్యోగాలు కానీ లేకపోతే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫీసెస్ కానీ లేకపోతే స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ లేకపోతే స్టేట్ లెవెల్ you know this particular state level offices evaitha untai vaatlu gaani lekapothe so important projects lo gazetted mariyu gazetted pain unnatvanti udyogalu gaani lekapothe twin cities lo police udyogalu gaani we turn into local we turn into no local rules anedatvanti vartinchavu ani cheppi presidential order lo unnatvanti para number 14 lo mention chesaru this particular provision edaithe untundo dani exploit chestu ela aithe 1956 gentlemen's agreement amalainatvanti modat roju nunchi తూట్లు పొడవడం అనేటటువంటి జరిగిందో మొదటి రోజు నుంచే దాన్ని పక్కన పెట్టడం అనేది జరిగిందో ఈ ఆంధ్ర నాయకులు దిస్ ఆంధ్ర పొలిటికల్ ఎలీట్ ఈవెన్ స్టార్టెడ్ వైలేటింగ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉద్యోగ నియామకాల్లో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా వైలేట్ చేయడం అనేటువంటిది మొదలుపెట్టారు సో ఈ వైలేషన్స్ ని ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఏర్పాటైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ కమిటీని ఆఫీసర్స్ కమిటీ లేదా జై భారత్ రెడ్డి కమిటీ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో అది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఆఫీసర్స్ కమిటీ లేదా జై భారత్ కమిటీ కూడా ఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ వైలేటెడ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మరొక్కసారి పరిశీలించేందుకు ఇంకొక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు దట్ ఈస్ సుందరేషన్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో సుందరేషన్ కమిటీ సుందరేషన్ కమిటీ కూడా తన రిపోర్ట్ లో ఏం చెప్పింది ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ లో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ ని వైలేట్ చేస్తున్నారు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది సుందరేషన్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగా అప్పటి ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో తీసుకొచ్చినటువంటి జివో ఏంటంటే జివో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో జివో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఓకేనా అయితే తెలంగాణ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి టూ ప్రొటెక్షన్స్ ఏంటి వన్ ఈస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంకొకటి జివో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే ఎలా అయితే జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మొదలైనటువంటి ఇంప్లిమెంట్ అయినటువంటి ఫస్ట్ రోజు నుంచే వైలేట్ కాబడిందో ఈ రెండు కూడా పలుసార్లు వైలేట్ కాబడ్డం అనేటువంటి జరిగింది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఆంధ్ర పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో లో నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు అనేటటువంటివి కల్పించడం అనేటువంటి జరిగింది దిస్ జివో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వర్ నెవర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ట్రూ స్పిరిట్ సో ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయబడాలో చిత్తశుద్ధి అనేటటువంటిది ఆఫీసర్స్ లో లేకపోవడం కూడా ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అవునా సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేటటువంటి ఆలోచన కానీ ఆ దృక్పథం కానీ అప్పటి ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో లేదు సో మొత్తానికి ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ఈ టూ థింగ్స్ వన్ ఈజ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ సెకండ్ వన్ జివో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో వైలేట్ కాబడుతున్నాయో చాలా మంది తెలంగాణ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్లు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది యాజిటేషన్స్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది తద్వారా అప్పటి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ గ్రిగ్లాని కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందాం దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ అబౌట్ గ్రిగ్లానీ కమిటీ సో ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో మనం గ్రిగ్లాని కమిటీ గురించి మాట్లాడదాం కానీ దానికంటే ముందు ఒక చిన్న మాట ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ వెనక చాలా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఎక్నాలజ్ యర్ ఎఫర్ట్స్ ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ
మరియు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అప్పటి ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ జారీ చేసినటువంటి జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు యథేచ్ఛగా వైలేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఉల్లంఘనలకు గురి కావడం అనేది జరిగింది తద్వారా తెలంగాణవాదులు తెలంగాణ యాక్టివిస్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా యాజిటేషన్స్తో దాంతోపాటు చాలా నిరసనలతో ప్రొటెస్టులతో ముందుకు రావడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు అండర్ ద ప్రెజర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అండ్ తెలంగాణ యాక్టివిస్ట్ అపాయింటెడ్ ద గిర్గ్లానీ కమిటీ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ వన్ సో తెలంగాణ ఉద్యోగ సంఘాల వాళ్ళు మరియు తెలంగాణ వాదులు తెలంగాణ యాక్టివిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క ప్రజలతో ఒత్తిడితో అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జూన్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఒకటవ తారీఖున గిర్గ్లానీ కమిటీ అనేటువంటి ఈ కమిటీని కన్స్టిట్యూట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో హూ ఈస్ దిస్ గిర్గ్లానీ జతో మంగల్ దాస్ గిర్గ్లానీ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దెన్ He was born in a Sindhi family settled in Hyderabad. Hyderabad is in Hyderabad. He was born 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 occupies one of the very 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 important positions in employment opportunities in elstwell united andhra pradesh okappati ummadi andhra pradesh lo udyoga niyamakala vishayamlo mukhyaati mukhyamaina tavanti paatra poshinchina tavanti committee e girglani committee and girglani committee ichina tavanti report okka sari deeni gurinchi mari telusukundama jagratha ga venandi and this girglani committee was asked to study the following issues and parameters రెండు వేల ఒకటి జూన్ ఇరవై ఐదవ తారీఖున అప్పటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటి గిర్గ్లానీ కమిటీ ముందు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యాలు పెట్టారనమాట కొన్ని ముఖ్యమైన ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని స్టడీ చేయమని చెప్పి చెప్పారు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి పెట్టి ముందు పెట్టినటువంటి లక్ష్యం టు స్టడీ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో భారత రాష్ట్రపతి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ క్లాస్ డి తనకి ఇచ్చినటువంటి పవర్స్ ని ఉపయోగించుకుని చేసినటువంటి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలా జరుగుతుంది దాని గురించి స్టడీ చేయమన్నారు అండ్ టు ఎగ్జమైన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో అండ్ తద్వారా ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వైలేట్ అవ్వబడ్డం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అని తెలిసిందో అప్పటి ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి ఆఫీసర్స్ కమిటీ లేదా జయ భారత్ రెడ్డి కమిటీ అండ్ దాంతోపాటు సుందరేశన్ కమిటీ ఇలాంటి కమిటీస్ ని ఏర్పాటు చేశాయి సుందరేశన్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ మేరకు అప్పటి ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చింది దానిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని ఏర్పాటు చేశారు కానీ అప్పటికి బోత్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో వైలెట్ కాబడుతున్నాయి కదా సో అందుకే ఈ రెండింటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుసుకోమన్నారు నెక్స్ట్ టు సజెస్ట్ ద గైడ్ లైన్స్ ఫర్ స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అండ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే మీరు ఎలాంటి మార్గదర్శకాలు చేస్తారు ఎలాంటి మెజర్స్ అనేటటువంటివి సజెస్ట్ చేస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా అడిగారు అండ్ దిస్ గిర్గ్లానీ కమిటీ కంప్లీట్ గా వీటి మీద స్టడీ చేసిన తర్వాత సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ పేజ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిపోర్ట్ ని గవర్నమెంట్ కి సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ రెండు వేల నాలుగు సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తారీఖున సబ్మిట్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది కానీ ఈ కమిటీ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో ని ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో చాలా నాన్ కోఆపరేషన్ ఎదుర్కోవడం అనేది జరిగింది ఆంధ్రాకు చెందినటువంటి చాలా మంది అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కమిటీకి కోఆపరేట్ చేయాల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాల బట్ కమిటీ స్టిల్ సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ న సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ పేజ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గవర్నమెంట్ కి సబ్మిట్ చేసింది ద కమిటీ ఇన్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ హైలైటెడ్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ వైలేషన్స్ ఇన్ సిక్స్టీన్ చాప్టర్స్ అండ్ సజెస్టెడ్ థర్టీ ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ ఈ కమిటీ అనేటటువంటిది ఏం చెప్పింది అంటే ఎస్ బోత్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో రెండు వైలేట్ కాబడుతున్నాయి ఎలా వైలేట్ కాబడుతున్నాయి ఎలా వైలేట్
ఈ ట్విన్ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేవర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఫ్రీ జోన్ ఆర్ సిటీ జోన్ ఆర్ సెవెంత్ జోన్ గా పరిగణించడం అనేది జరిగింది అండ్ ట్విన్ సిటీస్ లో జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ జాబ్స్ ని నాన్ లోకల్స్ కి అప్పనంగా అర్పించడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో మనకి లాస్ట్ ప్రొవిజన్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం పారా ఫోర్టీన్ లో సబ్ మెన్షన్ చేసినటువంటి డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్ లో ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పదవులు ఏవైతే ఉంటాయో ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో లోకల్ రూల్స్ వర్తించవని చెప్పాం సో ఆ పర్టికులర్ రూప్ హోల్ ని ఇక్కడ వాడుకోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో ఆ పారా ఫోర్టీన్ లో లాస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం చెప్పాం ట్విన్ సిటీస్ లో పోలీస్ ఉద్యోగాలు మాత్రమే అని చెప్తే సో ఇక్కడ అన్ని ఉద్యోగాలు కూడా నాన్ లోకల్స్ కి ఇచ్చారు ద వర్డ్స్ లైక్ ఫ్రీ జోన్ సిటీ జోన్ డోంట్ ఫైండ్ ఏ మెన్షన్ ఎనివేర్ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఎటువంటి మెన్షన్ లేవు సిటీ జోన్ ఫ్రీ జోన్ అనే పదాలకి బట్ అఫీషియల్స్ యాక్టెడ్ ఇన్ క్యారస్ వే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఈ విషయంలో అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉదాసీన వైఖరిని అవలంబించడం అనేటువంటి జరిగింది ఇష్టానుసారం యథేచ్ఛగా నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లోకల్స్ కానటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అండ్ దిస్ సెకండ్ చాప్టర్ టాక్స్ అబౌట్ వైలేషన్స్ రిగార్డింగ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసెస్ పారా నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ లో కొన్ని ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఇచ్చేసారో వాటికి నాన్ లోకల్ రూల్స్ అనేటువంటి సారీ లోకల్ రూల్స్ అనేవి వర్తించు అని చెప్పారు అవునా కదా సో దానిలో హెచ్ఓడి ఆఫీసెస్ కూడా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఆ రూప్ హోల్ని కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరిగింది ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ స్పొరాడికల్లీ అండ్ నాన్ లోకల్స్ ఫర్ అపాయింటెడ్ టు ద జాబ్స్ కేవలం నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కల్పించడం కోసం మాత్రమే ఈ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి సంఖ్యని పెంచడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఫిఫ్టీ వన్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసెస్ ఉంటే వేర్ ఆస్ టూ థౌసండ్ వన్ కు వచ్చేటప్పటికి అవి టూ హండ్రెడ్ కి పెరిగాయి ఎందుకు పెరగడం అనేది జరిగింది అక్కడ ఉద్యోగాలు అనేటటువంటివి నాన్ లోకల్స్ ముఖ్యంగా ఆంధ్రైడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కల్పించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో థర్డ్ చాప్టర్ ఎటువంటి వైలేషన్ గురించి మాట్లాడుతుందో చూడండి ద జోనల్ ఆఫీసెస్ వర్ రీనేమ్డ్ యాజ్ స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసెస్ టు ఎక్రూ అండ్యూ బెనిఫిట్ టు నాన్ లోకల్స్ నేను ఆల్రెడీ సెకండ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఏం చెప్పడం అనేటటువంటి ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ లో ఏం చేశారు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ని కాస్త సిక్స్ జోన్స్ గా డివైడ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అండ్ సెకండ్ ప్రొవిజన్ లో మనం ఏం మాట్లాడాం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ జాబ్స్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ జాబ్స్ లోకల్ క్యాండిడేట్ కి ఇవ్వాలి అండ్ జోనల్ లెవెల్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో నాన్ గజిటెడ్ జాబ్స్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఇవ్వాలి గజిటెడ్ జాబ్స్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ జాబ్స్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో ఏం చేశారు జోనల్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసెస్ గా మార్చడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసెస్ అనేటటువంటివి పారా నెంబర్ ఫోర్టీన్ లో పారా నెంబర్ ఫోర్టీన్ లో ఆఫీస్ ఏంటి లోకల్ రూల్స్ వర్తించు అని చెప్పాం కదా చూడండి ఎంత తెలివిగా వాటిని మార్చడం అనేది జరిగింది నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించడం కోసం ఫోర్త్ చాప్టర్ ఏం చెప్తుందో చూడండి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్స్ ఫర్ అపాయింట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ హుడా ఏదైతే ఉంటుందో హుడాలో కూడా చాలా మంది నాన్ లోకల్స్ కి స్థానికేతరులకి భారీగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది సో చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్ ఇన్ దిస్ గిర్గ్లాని కమిటీ రిపోర్ట్ టాక్స్ అబౌట్ వైలేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ చూడండి సో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఆఫ్ గిర్గ్లానీ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దానిలో మెన్షన్ చేసినటువంటి వైలేషన్ చూడండి ద కోటా ఆఫ్ నాన్ లోకల్స్ హాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై చేంజింగ్ డిస్టిక్ లెవెల్ జాబ్స్ టు జోనల్ లెవెల్ జాబ్స్ సో డిస్టిక్ లెవెల్ జాబ్స్ లో లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఎంత ఉందండి రిజర్వేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది సో జోనల్ లెవెల్ జాబ్స్ లో ఎంత ఉంది నాన్ గెస్టెడ్ అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ గెస్టెడ్ అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది అందుకోసం అని చెప్పి ఏం చేశారు డిస్టిక్ లెవెల్ జాబ్స్ ని కాస్త జోనల్ లెవెల్ జాబ్స్ గా పరిగణించడం అనేది జరిగింది జోనల్ లెవెల్ జాబ్స్ ని కాస్త స్టేట్ లెవెల్ జాబ్స్ స్టేట్ లెవెల్ జాబ్స్ లో పారా నెంబర్ ఫోర్టీన్ లో కదా ఇది మెన్షన్ చేశారు స్టేట్ లెవెల్ జాబ్స్ సో లోకల్ రూల్స్ అసలు వర్తించు ఇష్టానుసారం నాన్ లోకల్స్ ఇచ్చేయచ్చు సో అందుకోసం ఎలా మార్చారో చూడండి అర్థమైందా మీకు ఎలా లూప్ హోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎలా వాడుకున్నారు this particular no
సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులోని పారా ఫోర్టీన్ క్లాస్ జీలో చెప్పబడినటువంటి భారీ ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో నో లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఆఫీసెస్లో కార్యాలయాల్లో స్థానికులకు అన్యాయం లోకల్స్కి అన్యాయం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది నాన్ లోకల్స్ని ఎక్కువగా అపాయింట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అనమాట అర్థమైందా అండ్ ఎయిత్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్లో ఏం మెన్షన్ చేశారో చూడండి నో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ వైలేషన్ గురించి మాట్లాడారో చూడండి ద లోకల్ కోటా వాజ్ రెడ్యూస్ ఇన్ ద రిక్రూట్మెంట్ యాజ్ ద ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ గజిటెడ్ లెవెల్ పోస్ట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ కన్వర్టెడ్ దమ్ ఇన్ టు గజిటెడ్ లెవెల్ పోస్ ఇది ఎంత తెలివైన పనో చూడండి అమ్మా నాన్ గజిటెడ్ స్థాయి ఉద్యోగాల యొక్క అర్హత ఏదైతే ఉంటుందో ఎలిజిబిలిటీ లెవెల్ పెంచి వాటిని గజిటెడ్ స్థాయి ఉద్యోగాలుగా మార్చారనమాట ఎందుకు గజిటెడ్ స్థాయి ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ తక్కువ కదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే అవునా సో ఆ విధంగా లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అన్యాయం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది లోకల్ రూల్స్ ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్ ఇన్ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్స్ కారుణ్య నియామకాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే భర్త చనిపోతే భార్యకి ఇచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాలు తండ్రి చనిపోతే కొడుకు ఇచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాలు ఇలాంటి ఉద్యోగాల్లో కూడా ఏం చేశారు లోకల్ రూల్స్ అనేటటువంటి స్థానిక నియామకాలు ఏవైతే ఉంటాయో నియమాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫాలో అవ్వలేదు టెన్త్ చాప్టర్లో ఏం చెప్పారు చూడండి ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ జస్టిస్ స్పెల్డ్ అవుట్ ఇన్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో వాజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్టేట్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరోలో చెప్పబడినటువంటి సమన్యాయ సూత్రం ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఫెయిర్ షేర్ టు తెలంగాణ పీపుల్ అని చెప్పాం ఆంధ్ర పీపుల్తో పాటుగా తెలంగాణ వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగ నియామకాల్లో సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలని చెప్పారు కదా సో ఆ ఆ పర్టికులర్ ఈక్వల్ జస్టిస్ అనేటటువంటి ఆ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కడ నియామకం అవ్వడం అనేటటువంటిది జరగలేదు అండ్ ట్విన్ సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయి జంట నగరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లో పోలీస్ నియామకాలు పోలీస్ అపాయింట్మెంట్స్ లో కూడా నాన్ లోకల్స్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను కల్పించడం అనేటువంటి జరిగింది ఎందుకు పారా ఫోర్టీన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ లో మనకి నో ట్విన్ సిటీస్ లో పోలీస్ నియామకాల గురించి కూడా మాట్లాడడం అనేటువంటి జరిగింది కదా దానికి కూడా లోకల్ రూల్స్ వర్తించమని చెప్పారు కదా సో ఆ లూప్ హోల్ ను ఉపయోగించుకొని సో ట్విన్ సిటీస్ లో పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఎవరికి ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారు నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఆంధ్రైట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది అమ్మా అండ్ లెవెన్త్ చాప్టర్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందో చూడండి మెనీ నాన్ లోకల్ సెక్యూర్డ్ జాబ్స్ బై సబ్మిటింగ్ ఫాల్స్ లోకల్ స్టాటస్ సర్టిఫికేట్స్ సో ఈ ఫ్రాడ్ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రేడ్ సర్టిఫికేట్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఉపయోగించుకుని చాలా మంది జాబ్స్ పొందడం అనేటువంటి జరిగిందని చెప్పారు సో మనం ఆల్రెడీ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరోలో ఏం చెప్పాం సో పినిటివ్ పనిష్మెంట్ అనేటటువంటి తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవాలి ఎవరైనా ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ తో ఉద్యోగాలు పొందితే అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది బట్ కానీ దాన్ని ట్రూ స్పిరిట్ లో అమలు చేశారు ఇంప్లిమెంట్ చేశారా అంటే చేయలేదు అండ్ ట్వెల్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనో వైలేషన్ చూడండి అమ్మా లోకల్ రూల్స్ హావ్ బిన్ బ్లాటెంట్లీ వైలేట్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ క్యారీడ్ అవుట్ బై బాడీస్ లైక్ ఏపీపీఎస్సి కాలేజ్ సర్వీస్ కమిషన్ అండ్ డిఎస్సి ఏపీపీఎస్సి నియామకాలు కాలేజ్ సర్వీస్ కమిషన్ నియామకాలు డిఎస్సి లాంటి సంస్థలు చేపట్టినటువంటి నియామకాల్లో అపాయింట్మెంట్స్ లో చాలా బహిరంగంగానే అసలు ఎటువంటి భయం లేకుండానే స్థానిక నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లోకల్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వైలేట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది నాన్ లోకల్స్కి ఎక్కువగా ప్రాతినిధ్యం అనేటటువంటిది ఇంపార్టెన్స్ కల్పించారు వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు అనేటటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట థర్టీన్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ చూడండి అమ్మా జోనల్ రూల్స్ ఫర్ నాట్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద రిక్రూట్మెంట్స్ డన్ బై ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా భర్తీ అయ్యేటటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఈ జోనల్ నియమాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అస్సలు పాటించడం అనేటటువంటిది జరగలేదు అర్థమైందా ఇది మనకు చెప్పడం అనేది జరిగింది ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్లో ఏం చెప్పారో చూడండి కీపింగ్ దిస్ వ్యాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వైలేషన్స్ అట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ దేర్ మైండ్స్ ద కమిటీ సజెస్టెడ్ మెజర్స్ టు బి టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈ ఉల్లంఘనలు ఇన్ని ఇంత మొత్తంలో జరుగుతున్నాయి కదా ఇంతమంది నాన్ లోకల్స్ సో వాళ్ళ జోన్ కానటువంటి ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు కదా ఈ ఉల్లంఘనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి నో చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఆ మెజర్స్ ని కూడా చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్ లో చూడండి ద ప్రాబ్లమ్స్ వేస్ట్ బై ద కమిటీ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ద రిపోర్ట్ అండ్ ద నాన్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ హైర్ ఆఫీషియల్స్ విత్ ద కమిటీ ఆర్ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో దిస్ పర్టికులర్ గిర్గ్లాని కమిటీ ఏదైతే ఉంటు
మరి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లో కమిటీ ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం వినండి so now let us look at some important measures suggested by the committee griglani committee elanti margadarshakalu ichindi ee particular violations evaithe unte avi end avvalante chudandi the presidential order of 1975 and subsequent rules should be strictly followed in recruitment and promotion so promotions lo nu and danto paatu recruitment lo kuda niyamakallo kuda presidential order of 1975 lo unna provisions ni strict ga follow avvali etti paristhithullo nu illegal deputation should be stop fourth with అంటే అక్రమ డిప్యుటేషన్లు ఏవైతే ఉంటాయో డిప్యుటేషన్ మీద ఒక జోన్ నుంచి ఇంకొక జోన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటిని అర్జెంటుగా తొలగించాలి వాటన్నిటిని అర్జెంటుగా ఆపాలి లోకల్ రూల్ లోకల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ హిజ్ ఆర్ హెయిర్ సర్వీస్ రిజిస్టర్ ప్రతి ఉద్యోగి యొక్క స్థానికత అని ఎక్కడికి ఏ జోన్కి చెందినటువంటి వాడు ఏ జిల్లాకు చెందినటువంటి విషయాన్ని అతని యొక్క సర్వీస్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో తప్పకుండా నమోదు చేయాలి మెన్షన్ చేయాలి అండ్ డెడికేటెడ్ సిస్టమ్ షుడ్ బి సెట్అప్ టు మానిటర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ అండ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ జీవో నెంబర్ సిక్స్ వన్ జీరో యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అమలుని పర్యవేక్షించడానికి సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి అరేంజ్ ఫర్ ఆఫీసర్స్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారు ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ మీద రాష్ట్రపతి ఉద్యోగాల ఉత్తర్వుల మీద అవగాహన ఏం లేదు ఆ అవగాహన కోసం శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏర్పాటు చేయాలి కమిటీ అనేటటువంటి స్టడీ చేసే క్రమంలో సో చాలా మంది ఆఫీసర్స్ అసలు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ కానీ నో ఎటువంటి రూల్స్ తీసుకొచ్చారు అనేటటువంటి అసలు తెలియదు అనమాట అర్థమైంది అసలు వాటి మీద అవగాహనే లేదు సో అందుకోసం వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి శిక్షణ అనేటటువంటిది ఇవ్వాలి a legislative committee or house committee should be set up to study the implementation of the presidential orders and go number 610 so oka executive committee kaakunda ante ipudu ias officer la you know to koodina tanto committee kaakunda legislature shasana sabhyulu tho koodina tanto committee aarpaat avvali enduku ee presidential orders of 1975 and go number 610 ela implement avutunnayi వాటి ఉన్న వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి అధ్యయనం చేయడానికి ఒక శాసన సభ సంఘం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి దాని సభ్యులుగా ఎవరు ఉండాలి శాసన సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమ్మెల్సీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పి యూనో తన డైరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తన సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తన సజెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గిరిగ్లాని కమిటీ అనేటువంటిది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట ఐ స్పోక్ అబౌట్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇఫ్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు ఆఫీసర్స్ కమిటీ అండ్ దాంతోపాటు సుందరేషన్ కమిటీ అండ్ దాంతోపాటు గిర్గ్లానీ కమిటీ మీద తప్పకుండా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మూడింటి మీద కలిపి ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు సో జాగ్రత్తగా ప్రతిదీ రివిజన్ చేయాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ నేను అందుకే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ ప్రొవిజన్స్ని వీటన్నిటిని రివిజన్ చేస్తున్నాను ఫర్ యువర్ ఓన్ గుడ్ ఓకేనా రైట్ మరి గిర్గ్లానీ కమిటీ ఏం చెప్పింది ఒక హౌస్ కమిటీ లేదా లెజిస్లేటివ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయమని చెప్పింది కదా మరి గిర్గ్లానీ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఏర్పాటైనటువంటి హౌస్ కమిటీస్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందామా వినేయండి నౌ లెట్ ఎస్ లుకెట్ సమ్ హౌస్ కమిటీస్ అండ్ క్యాబినెట్ సమ్ కమిటీస్ దట్ వర్ కన్స్టిట్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సజెషన్స్ బై గిర్గ్లానీ కమిటీ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ చూడండి రెండు వేల రెండులో ఏం చేశారు ద లెజిస్లేటివ్ కమిటీ వాజ్ ఫార్మ్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ రావూరి ప్రకాష్ రెడ్డి రావూరి ప్రకాష్ రెడ్డి అనేటటువంటి ఒక శాసన సభ్యుని యొక్క అధ్యక్షతన ఒక లెజిస్లేటివ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ద కమిటీ స్టడీడ్ ద ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఆఫ్ గిర్ గిర్గ్లానీ కమిటీ గిర్గ్లానీ కమిటీ రిపోర్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో వచ్చిందని చెప్పుకున్నా బట్ ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందో అంటే ప్రాథమిక నివేదిక ఏదైతే ఈ కమిటీ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందో ప్రిలిమినరీ నో స్టడీ ద్వారా సో ఆ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ని స్టడీ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ రికమెండెడ్ దట్ ద ఎంప్లాయీస్ అపాయింటెడ్ ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ షుడ్ బి సెండ్ బ్యాక్ టు దేర్ నేటివ్ జోన్స్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ కమిటీ ఈ పర్టికులర్ నో హౌస్ కమిటీ ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఈ లోకల్ రూల్స్ కి జోనల్ రూల్స్ కి నియామక నియమాలకు విరుద్ధంగా ఎవరైతే అపాయింట్ అయ్యారో ఉద్యోగులు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ సొంత జోన్స్ కి పంపించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట ఆ సజెషన్ ఇవ్వడం రికమెండేషన్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది నెక్
మరొక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈసారి దాని చైర్మన్ గా అధ్యక్షత ఎవరు వహించారు అప్పటి పంచాయతీ రాజ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి డి శ్రీనివాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దీనికి చైర్మన్ గా అధ్యక్షునిగా వ్యవహరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ సబ్ కమిటీ చూడండి అదే సంవత్సరం రెండు వేల ఆరులోనే ఇంకొక హౌస్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫామ్ చేశారు అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చైర్మన్షిప్ లో సో మనకి ఇంకొక హౌస్ కమిటీ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు అవ్వడం అనేది జరిగింది ద కమిటీ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పీపుల్ అనమాట ఎవరెవరు ఫస్ట్ బసవరాజు సారయ్య రెండవది శైలజానాథ్ మూడు సునీత లక్ష్మారెడ్డి గాద వెంకటరెడ్డి అండ్ తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ టీడీపీ పార్టీకి చెందినటువంటి దేవేందర్ గౌడ్ యనమల రామకృష్ణుడు అండ్ సిపిఐ పార్టీకి చెందినటువంటి జోలకంటి రంగారెడ్డి అండ్ దాంతో పాటు చాడ వెంకటరెడ్డి అండ్ ఎంఐఎం పార్టీకి చెందినటువంటి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ అండ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందినటువంటి హరీష్ రావు వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో సభ్యులుగా ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది సో దిస్ పర్టికులర్ గిర్గ్లానీ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ మేరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి అతి పెద్ద అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ ఏంటంటే హౌస్ కమిటీ నో రెండు వేల ఆరులో కన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హౌస్ కమిటీ ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పెర్స్పెక్టివ్ సో ఏం చెప్పుకున్నాం గిర్గ్లానీ కమిటీ గిర్గ్లానీ కమిటీ యొక్క రిపోర్టు గిర్గ్లానీ కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్ గిర్గ్లానీ కమిటీ రిపోర్ట్ లో ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ మేరకు ఏర్పాటు అయినటువంటి ఫోర్ హౌస్ కమిటీస్ అండ్ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీస్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఇప్పుడు రెండు వేల ఆరులో జరిగినటువంటి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెన్సెస్ దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి వినండి సో ఫైనలీ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెన్సెస్ అనేటటువంటి జరగడం అనేది జరిగింది ఉద్యోగుల యొక్క జనగణన ఏదైతే ఉంటుందో అది చేశారు ఎంతమంది రాష్ట్ర ఉద్యోగులు ఉన్నారనేటటువంటి విషయాన్ని సో ఈ పర్టికులర్ నో లెక్కించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ సెన్సస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ పర్టికులర్ సెన్సస్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పడం అనేది జరుగుతుందంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నాన్ లోకల్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సిక్స్ జోన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర నేను ఏం చెప్పాను ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ప్రకారం ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ని మొత్తం సిక్స్ జోన్స్ గా డివైడ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగిందని చెప్పుకున్నా జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ ఈ మూడు కూడా ఏంటి కోస్టల్ ఆంధ్ర జోన్ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో ఇదేంటి రాయలసీమ అవునా జోన్ ఫైవ్ జోన్ సిక్స్ ఈ రెండు కలిపి తెలంగాణ అవునా తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేటటువంటివి జోన్ ఫైవ్ అండ్ జోన్ సిక్స్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది సిక్స్త్ జోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్ విచ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ సిక్స్త్ జోన్ లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉంటాయో అందులో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉద్యోగాలు ఎవరు చేస్తున్నారంటే ఆంధ్ర వాళ్ళే చేస్తున్నారంట సిక్స్త్ జోన్ లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు కేవలం టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ మాత్రమే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇవ్వబడ్డాయి అని చెప్పి ఎంప్లాయ్మెంట్ సెన్సెస్ యొక్క రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్తుంది ద సెన్సెస్ రివీల్ దట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో పని చేస్తున్నటువంటి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ లో సుమారు తెలంగాణ టెరిటరీలో పని వంద మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి అందులో నలభై శాతం మంది ఆంధ్ర వాళ్ళే బట్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రాస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ చూడండి ఆంధ్రాలో పనిచేస్తున్నటువంటి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ లో వంద మంది పనిచేస్తుంటే కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే తెలంగాణ చెందినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది చూడండి ఎంత మంది ఆంధ్ర వాళ్ళు మన తెలంగాణ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ని కొల్లగొట్టడం అనేటటువంటిది జరిగింది ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ డెమాన్స్ట్రేట్స్ లాక్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇట్స్ ఇన్ హయర్ క్యాడర్ జాబ్స్ సో టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంటైర్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కేవలం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే తెలంగాణ వాళ్ళు మిగిలినటువంటి ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆంధ్రాకి చెందినటువంటి వ్యక్తులే సో ఉన్నత హై క్యాడర్ జాబ్స్ లో ఉన్నత నియామకాల్లో తెలంగాణ యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఎంత తక్కువగా ఉందో చూడండి అందుకే తెలంగాణ యొక్క వాయిస్ గానీ తెలంగాణ యొక్క ప్రయోజనాలను కానీ ఎప్పుడు ప్రభుత్వాలు కానీ లేకపోతే అధికారులు కానీ ఎప్పుడు దాన్ని క్యాటర్ చేయలేదు ఎప్పుడు విస్మరించడం అనేది జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంతానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయాన్ని చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందా అర్థమైందా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ సో మొత్తానికి మనం ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో ఏం ఆడుకున్నాం సో లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఏవైతే టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం వాటిని రివైజ్ చేసాం అండ్ దాని తర్వాత మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం కన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గిర్గ్లానీ కమిటీ 
మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుద్దాం నాన్న బాయమ్మ